adoramos hoy, Espíritu Santo está el hoy. Gloria a Dios, aleluya, y Cristo vive hoy. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Vive, vive mi Salvador, vive, vive mi Redentor. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Digno eres Señor de mi adoración. Vamos con la mano arriba. Te adoramos Dios, te adoramos Dios, digno eres Señor. Te adoramos Dios, te adoramos Dios, digno eres Señor. Hey, yeah. yeah. We're halfway through the week, man. Vamos a mitad de semana ya. I'm excited. <laughs> I have been stressed with finals. Yo he estado estresada con las exámenes finales. But you know this is the best time of my week. You know why? Pero tú sabes por qué este es el mejor tiempo de la semana mía. Because I get to worship Jesus. Porque me toca adorar a Jesús. So this is your time to worship Jesus too. Amen. So este es nuestro tiempo de adorar a Jesús juntos. All right. In Isaiah 7 verse 14 it says, Therefore the Lord himself with, will give you a sign. The virgin will conceive a birth to a son. And we'll call him Emmanuel. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. La, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Because he is the Messiah. Que él es el Mesías. The coming King. El Rey que vendrá. God is always with us. Dios siempre con nosotros. So let's get ready to sing. Adoremos juntos. Amen.
Oh, Jesus. So now let's take this time to adore him. Venga y adoremos juntos. Amen. Thank you, Jesus. this amazing day. Thank you for us to have this opportunity to continue to glorify your name, knowing the true meaning of what Christmas is. It's not about Santa. It's not about the reindeers. It's about you, God. It's about you being born and for you to fulfill the promises uh, to die for us when we do not deserve it whatsoever. Thank you, God. And I just pray for the offering that would just bless each and every one person that offers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. We got
got two weeks until Christmas. God bless you. How is everybody doing tonight? Genesis 39.20. Vamos a leer. ¿Dónde? Genesis 39.20. Genesis 39.20 is where we're at tonight. And we're... Okay, Genesis 39, 20. Genesis 39, verse 20. Mm. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there, Joseph was there in prison. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos da. Father, we give you thanks tonight for the opportunity you've granted us. De reunirnos, Señor, en tu nombre. To gather together in your name. Toda la gloria es tuya, Señor. All the glory belongs to you. Y venimos a exaltarte. And we've come to gracias exalt you. en el nombre de José. Thank you in the name of Jesus. Como tema le puse cosas que pasan y que no entendemos. As a theme for tonight, I placed the title of things that, that happen that we don't understand. Quiero decirles que eh, lo que les voy a contar eh, durante el, el desarrollo del mensaje, hay muchas cosas que son personales mías y no son during the course of the message, I'm going to be revealing things that are personally are very personal to me. And y no son para dar lástima, nunca, ¿verdad? Solamente son experiencias increíbles que, que me han pasado. And it's not for, to emit pity, but just to share experiences that I've gone through. Y me gustó este pasaje de Génesis 39.20 porque se, se oye como injusto lo que le pasó a este joven. And I like this passage of Genesis uh, 39:20 because when you read it it seems very unjust what happened to this young man. Un joven con apenas 17 años. He, he had about he was about 17 years old. Ese es José. Joseph. Bueno, eh, yo me di cuenta de algo que pasó en mi vida antes de que yo naciera. Uh, one day I realized something that had occurred before I was born. No porque yo sabía, sino que porque mi madre me lo dijo. Uh, not because I knew, beca but because my mother told me. Eh, yo soy la tercera de dos, de tres hermanos. I am the third child. Varones. Uh, uh, behind two brothers. Sucede que en el caso mío, cuando... Eh, mi madre estaba, eh, yo estaba dentro de ella. Uh, and when my mother was pregnant with me, mi mami le dijo a, a mi padre, 
Sí, uh -huh. yo, yo no siento las, los mismos movimientos de esta criatura que está en mi vientre. My mother told my father that she didn't, she didn't feel the same movements of this baby that she had felt with the other two. Porque ella ya había estado encinta de dos hombres. She had had two boys before. Pero mi padre le dijo, es imposible porque yo no pego hembras. And Ustedes my saben qué es eso, ¿verdad? Pego uh, hembras. And my father told her, I, it can't, she can't be a girl because I don't, I don't, uh, I don't produce girls, my father said. Ajá, él, él dijo, yo no voy a aceptar si nace una niña. And my father said that I will not accept her if she is born, if the baby is born a, a girl. Eh, a mí, eh, cuando mi mami me lo contó, a mí no me provocó ni enojo, ni me provocó odio, when no me provocó nada. When my mother told me this story, I didn't admit, I, I didn't feel anything. I didn't feel hatred. I didn't feel uh, hurt in any way. Dice mi mami que le dijo a mi papá, si esa muchacha nace, si es mujer, la vamos a matar. I, ¿Cómo fue? La vamos a matar. Are you kidding? I'm, pero, yo estoy en shock. I'm sorry. Um, uh, he, he, uh, they said that if, the, if she was born a child, we we're going to kill the child. We'll eliminate the child. No se puede hacer nada. It's born a girl. Yeah, no se puede hacer nada en contra de mi papá porque él ya se murió. <laughs> I can't, you can't speak ill of my father because he's already gone. He's, he's dead. Y nací yo. And of course, I was born. Y, y fue la causa de la, de verdad, fue la causa de la separación de mi mamá y de mi papá. And I was the main cause of the separation of my parents. Y como les digo, no les digo eso para dar lástima porque yo soy nacida de nuevo. Yo, and el Señor Jesús, el Padre, me recibió como su hija. ¿Verdad? Amen. Me dio la oportunidad de ser su hija. And I don't, I don't say this so that you can pity me because I am born again and I am a father of the king who has accepted me as his daughter. Aunque yo no nací al lado de un padre, pero <laughs> conocí al padre más grande, ¿verdad? Although I was not raised by my father, I was raised and taken care of by my heavenly father. En cuanto a José, nunca he oído o leído o visto una movie sin que no llore por la vida de José. Yo creo que a todos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? En cualquier momento de la historia de José hemos llorado. I don't know if this has happened to everybody here, but I'm sure it has. When you see the story of the life of Joseph, it, you, it, you make, it makes you want to cry, if, or you have cried. José era hijo de Jacob y de Raquel. Joseph was the child of um, Jacob and Rachel. Hermano de Benjamín por parte de mamá y por parte de papá tenía diez hermanos más. Uh, it was uh, Benjamin's brother on, ma on his mother's side, and on his father's side he had ten other siblings. Eh, sucede que en este caso, eh, José era hijo favorito de Jacob. And in this case, Joseph was the favored son of Jacob. Tan favorito era que, ¿se acuerdan que le hizo una túnica y con mangas largas? Mm -hmm. If you remember, he was so favored by his dad that his dad gave him a coat of many colors. Eso significaba mucho entonces. And in those times, that meant a lot. Eh, de tanto que lo quería, que lo ponía, que él... El Jacob ponía a José para que velara a sus hermanos y él, pero prontito los ponía en mal, ¿verdad? <laughs> Jay, Jacob trusted Joseph so much that he actually would send him to go spy on his brothers and of course he would do exactly as his dad asked and come back with a report. Tanto se convirtió el celo de los hermanos que una vez, eh, cuando el padre mandó a vigilarlos, bueno, ustedes toditos yo sé que saben la historia de la vida de José. Ah. And I know that you all are very familiar with the, the life of Joseph, but one time he, um, his father sent him out to spy on his brothers. Cuando, eh, como ellos se dedicaban a, la, a darle de comer a los, a las, a los pa, dar pasto a, las, a los animales, eh, fue José por parte de, de Jacob a vigilar a sus hermanos. En esa ocasión se, dieron, se les dio la oportunidad de deshacerse de José. And they caught the, his brothers noticed what he was doing, and they took the opportunity to try to get rid of Joseph. Y como planearon, así lo hicieron. And just as they planned, they executed the plan. José fue lanzado a un pozo seco del desierto. Joseph was thrown into a dry well in the middle of the desert. Yo lo leo. Genesis 37, 24 dice. Genesis 37, 24 says. Después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío y no tenía ninguna gota de agua. And they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty. There was no water in it. Imagínese, lo lanzaron. 
hasta lo podían haber descabezado, ¿sí o no? They, they threw him in the well. They could have knocked, they could have killed him just by throwing him in the cistern. Ya, de tanto odio que le tenían al pobre muchacho, se querían deshacer de él, they, tanto el odio. They, hurt, they hated him so much they wanted to get rid of him. Eh, después de eso, eh, lo, lo sacaron y luego lo, dice que José fue vendido por sus hermanos a los madianitas por 20 monedas de plata. Then they came out um, and the, the brothers actually lifted him out of the well and then sell, oh, so, sold him to the group that was passing through the desert. Eso dice Genesis 37, 36. And you see that in Genesis 37, 36. José fue vendido a los Madianitas por 20 monedas de plata. Joseph was sold to the Midianites for 20, 20 coin, silver coins. Mientras tanto, los Madianitas vendieron a, en Egipto a Potif Lo vendieron en, Egip en Egipto. And then the Midianites turned around and sold Joseph over to Potiphar in Al Egypt. Al capitán de la guardia del faraón. To the Potiphar's of official. Teniendo 13 años, José. Barely 13 years old. Da sentimiento, porque es un niño, 17 años. Or 17 years old. And it, and, and it makes you feel sad because he was just a child. Ya, comenzó su vida de cautiverio. His life of slavery began. Por 13 años. For 13 long years. Cuando pienso, hermanos, que José estaba preso. When I think about how he was in jail. Porque... Lo, lo, lo metieron preso porque usted sabe de que cuando vivió eh, allí con Potifar, la mujer de Potifar quiso, ¿verdad?, tener algo con él. And as you know the story, he was placed in jail because Potiphar's wife uh, accused him falsely. Y José inteligentemente la rechazó And a su Joseph ama. Joseph intelligently rejected her advances. Injustamente le tocó cárcel. And unjustly he was imprisoned. Vieron, ven cómo vienen las cosas injustas para el pobre de José. Yeah, so you see uh, how injustices just plague this man's life. Nunca he estado presa, pero eso debe ser horrible. I've never been incarcerated, but that should be, it has to be a horrible experience. No puedo imaginar a una persona eh, sin su libertad, sin poder ir y venir a donde quiere. I can't imagine what a, what a person being robbed of their freedom feels like without being able to go and come as they please. A pesar de que dice que en la cárcel lo pusieron a él como, como algo así como administrador o como encargado de la cárcel. Although even in the, in the prison system he was actually um, promoted to overseer. No es lo mismo es, estar preso siempre aunque sea de ese, con ese privilegio. Uh, and, but that doesn't stray away from the fact that he still didn't have his freedom. Sufrió mucho. He suffered greatly por lo que le había pasado anteriormente. For what he had went through before. Pero dentro de la cárcel habían otros dos. En esa cárcel eh, era, era una cárcel de, de tipo de, de los, ¿cómo decirle? Una cárcel del rey. It was a, it was a, it was a prison where the, the king would send prisoners to. Ajá, una cárcel donde estaban los presos del rey. With, where the king would send prisoners to. Dentro de esa cárcel estaba el copero y el panadero. And in that, um, in that prison was the, was the bread maker and or the cup bearer. Tuvieron un sueño cada uno. Each of whom had a dream. Y resulta que el copero salió favorable y recibió su libertad. And it resulted that the cup bearer um, was, was favored and finally received his freedom. Eh, cuando le dio la buena noticia al copero, eh, en el libro de Génesis 40, 14, And when he, when he gave him the good news to the cupbearer in Genesis chapter 40, verse 14. Con la esperanza, José, de poder cobrar su libertad, le dice. With the hope that one day Joseph too would be freed, he tells him. Oye, cuando estés libre, acuérdate de mí. He says, when you get well, remember me. Hazme ese favor. Mention me, do me that favor. Eh, cuéntale al faraón sobre mí para que así yo pueda salir de esta prisión. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. Pero no pasó como, como él lo pidió. But that's not what happened. Eh, son cosas que, que, que le digo injustas, pero que, que pasan, están pasando, y a él le pasaron esas cosas injustas, y no las entendemos. So the unjust things kept coming to Joseph's life and we don't understand the reason why. 
Pero la Biblia nos dice en Eclesiastes 11:5. But the Bible tells us in Ecclesiastes 11:5. Ese versículo es muy hermoso. A verse that I really like. Así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá. As you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb. Así tampoco sabes lo que hace Dios creador de todo. So you cannot understand the work of God, the maker of all things. Algo bien importante que estaba pasando en la vida de José. Something that was very important that was happening in the life of Joseph. Todo lo injusto. All that was unjust. Pero lo importante es que el Señor estaba con él. The most important thing he realized is that God was with him no matter what. Eh, estaba lleno de gracia. He was filled of God's grace. Porque así era la voluntad de Dios. Because that was God's will. Eh, Voy a contarles algunas cosas raras que nos han pasado en la familia. I'm going to tell you some of the unjust or, or rare things that have happened in my family. Mi esposo. My husband. El hermano antes que él. The brother that is before him, his oldest brother, his oldest murió. brother. Passed away. Él sigue después, está vivo. And he's, he's the next in line. Oh, oh, gracias a Dios que está vivo. <laughs> Y el hermano después de él murió. And his brother that is after comes after him also Ajá. died. Son Ooh. cosas raras, verdad? O sea, <laughs> está vivo. <laughs> Rosa, Rosa, ten cuidado, Rosa. <laughs> We're happy that Jose is still alive. Amen. Eh, son cosas sin entendimiento en cuanto a mi hijo mayor, José Samuel. When it comes to my oldest son, Jose Samuel, él nació eh, con un problema en un riñón. He was born with a problem in one of his kidneys. El doctor desde que nació, me lo empezó, el pediatra me lo empezó a tratar de una forma y de otra. The moment he was born, the pediatrician saw him in the treatment. They treated him with one way or another. No le encontraba nada. And could not find anything. Un día me dijo, and one day he told me, como insti el pediatra me dijo, como instinto de madre, tú me puedes decir qué es lo que tiene tu hijo, de verdad. And he, he looked at me and he said, because you have a mother's instinct, you're able to tell me what's wrong with my, your child, right? Y yo le dije, doctor, ¿por qué no le revisamos el riñón? And I said, I said, doctor, why don't we check his kidney function? En serio, y me dijo, inmediatamente yo te voy a mandar donde un especialista del riñón, porque el niño tenía año, dos meses. And he, immediately they sent me to the specialist because he was already a year and two months old. Y me lloraba desde que nació de una manera, hermanos, que cuando íbamos a orar, de verdad, cuando íbamos a orar para los alimentos, mi niño lloraba y no, ya no seguíamos comiendo. Amen. And he would cry inconsolably that the moment we would sit down to have a meal and say grace before a meal, he would cry in such a way that would, uh, would stop us from eating. Y cuando ese pediatra lo vio, eh, perdón, cuando ese especialista le hizo los exámenes, lo manda, lo fuimos a lugares ahí en El Salvador, eh, que gracias a Dios había un seguro médico que cubría todo eso, bien and caros. And when the specialist finally saw him, and thank goodness for the insurance we had in El Salvador that covered all the costs, le encontró que el niño tenía piedras en el riñón, muchas they, piedras en el riñón, vejiga, ureter y, le, y, y, y el riñón. Oh, oh my goodness, he, they found that he had stones in his kidneys already. El niño and nació así. And he was born with the stones. Le, le, él tiene una operación de riñón abierto. He had a kidney operation. De acá acá la herida y tiene un, una herida así grande también. He has a, a big scar on his body from the Esas surgery. son cosas que pasan, en la, es un bebé, nació así y sufrió año, dos meses. As I, I, he suffered for a year and two months before they discovered what was wrong with him. He was born with that condition. Mi hijo menor, Juan Dieguito, así le decimos nosotros, Juan Diego. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo le Juan decimos? Diego. Juan Dieguito, ok, <laughs> ya sabemos. También nos pasó otra situación con él. When my youngest son was born, we also had another situation go on with him. Es el 14 de febrero me dieron los dolores. Remind me. 14 de febrero me dieron los dolores. On 14th of February, on Valentine's Day, mm. I started having uh, my, uh, my cramp. Pero él nació el 15. And he was born on the 15th. <laughs> Pero eso no es, eso no es lo raro. But cuando, that's not the strange part. 
Cuando yo llegué al, a la sala eh, donde lo reciben a uno allá en San Salvador, when I arrived at the hospital, where they, you know, on the labor unit, yo llevaba los dolores y cuando me entraron a revisión dijo el hombre, oh, tengo pulso, el, ya el niño viene y me mandaron a ya a lo que es expulsión. So they, they sent me, they sent me over to give birth because I was, he was already far along and, and we were ready to receive the baby. Pero lo que, lo, lo que sucedió, hermanos, es algo bien increíble. El niño me nació muerto. But he was born, he was still born. Me nació muerto. He was still born. Eh, yo, yo vi cuando el niño me lo pusieron en una, en, en donde lo, después de que, bueno, lo di a luz, lo pusieron en una, en una camita. I gave birth to him and they placed him in a small bed next to me. Completamente morado. Completely purple. Yo veía que el, eh, dos o tres allí, uno le hacía por la boca, otro le hacía por los piecitos, y yo no sé qué cosas más le tocaban. The doctors and the nurses were uh, trying to get him to respond by touching him. Hasta que lloró. Until he finally cried out. Vi, vi exactamente, hermanos, un milagro. Yo vi cómo en el cuerpo de un ser humano I, I saw and witnessed that miracle firsthand. I saw how in the body of a human being. Yo no me acuerdo si fue de la cabeza para los pies o de los pies para la cabeza. And I don't no remember sé. if it was from head to toe or from the toe to head. Pero yo vi cuando una línea corría, corría y el color morado se cambiaba a rosado. But I, I saw like the, the color change from the top to the bottom as it went from purple to, to healthy pink. Son cosas que pasan y nosotros no las entendemos. Things that happen that we don't understand. Pero ahí está el muchacho. Yeah, yeah, you can. Our, our drummer, our favorite drummer. Gracias a Dios. Yeah, here he, he's still here. Amen. Y le encanta allí estar también. Amen. En ¿Qué, qué, ¿Qué podemos este pensar nosotros, hermanos, para nuestras vidas entonces? So what, it, like, what can we expect for, out of our lives? Cuando nuestra vida se siente presa en una situación difícil y tratamos de resolver lo que no podemos. When we feel like we are in prison trying to resolve something we cannot. No sentimos la libertad porque no tenemos los medios para resolverlo. We don't feel free because we don't have the methods to solve our issues or problems. Sentimos en ocasiones como que estuviéramos como José en un hoyo oscuro. We feel like Joseph who was uh, uh, at the bottom of a dark pit. Nuestro entusiasmo disminuye. Our enthusiasm diminishes. Nuestra confianza vacila. Our trust wavers. Nos enojamos y nos sentimos confundidos. We get angry and become confused. Se hunde nuestra esperanza. Our, our hope dies little y, by little. Y nos sentimos impotentes y atrapados. And we can feel completely impotent and trapped. No se ve nada. You can't see anything. Y no hay manera de avanzar. And there's no, nothing you can do. No se puede pensar claro. You can't think clearly. Pero Dios ya lo tiene todo resuelto. But God has it all resolved. Él piensa en todo a favor de nosotros. He thinks of everything and everything in our favor. El Padre dio a su precioso Hijo Jesucristo para que pudiéramos resolver lo que no, no podíamos resolver. The Father gave his precious and only Son so that we could have the solutions for something we had no solution for. Eh, cuando pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesús, eso funciona a través de creer en Él. When we ask for things in Jesus' name, that works. Y así estamos tranquilos y confiados. And, and we then remain calm and trusting. Y por último, hermanos. And lastly. Resolvió el problema más grande de todos nosotros los humanos. God resolved the biggest issue every single one of us had. La salvación del alma. The salvation of our souls. Su plan perfecto. His perfect plan. Dejándolo todo resuelto. Leaving everything done once and for all. Demos gracias al Señor por todo lo que hace por nosotros. We give thanks Amen. to God for anything and everything he does for us. Vamos a orar. Let us pray. Señor, eres grande. Father, you are great. Tu misericordia es incomparable. Your mercy is incomparable. Y estamos agradecidos. And Lord, we are ever so grateful. Todo lo bueno, Señor, que viene de ti. Everything that is good comes from you. Es grande. And is great. Muchas gracias. Thank you, Lord. Porque cuando no entendemos, Señor, because when we don't understand, tú estás ahí para resolver. You are there to resolve it Muchas all. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Amén. Dios les bendiga. Eh, damos gracias al Señor por el testimonio y la palabra, ¿verdad?, que compartió nuestra hermana Rosa. We give thanks for the testimony that Sister Rosa has to share with us. Gracias porque José está vivo. We give thanks because Jose is very much alive. <laughs> Todavía. <laughs> Still. Amén. Eh, y ciertamente damos, tenemos más razones que dar gracias, ¿verdad? Eh, por José, no solamente porque está vivo, sino porque también no, nos bendice, ¿no? Right. Amén. This entire family is a blessing to this church. Amen. Muy bien. Eh, a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. To those who are listening and watching through the social media program today. Que el Señor les bendiga. Buenas noches y nos God veremos bless you. el domingo, si Dios permite. Good night and we'll see you Sunday.